Kao neko ko se dugi niz godina bavi plantažnim uzgojem maline, moramo vam reći da su održavanje i pravilna rezidba malina ključni za zdravlje biljaka i optimalan prinos. Orezivanje zavisi od vrste malina koje uzgajamo. Imamo rane i kasne sorte. Rane se još nazivaju ljetne ili dvogodišnje, a kasne nazivaju se još jesenje ili jednogodišnje. Pa ćemo prvo objasniti šta to sve znači, kako ih razlikovati, a u nastavku prikazati detaljne korake za orezivanje svake od tih sorti. Nadamo se da će vam savjeti biti korisni. Ukoliko već znate sve o vrsti maline koju imate, slobodno preskočite uvodni dio videa i nakon pete minute pogledajte orezivanje rane maline, a nakon osme minute orezivanje kasne maline. Rane ili ljetne, to jest dvogodišnje sorte, nazivaju se tako iz razloga što rano kreću sa cvjetanjem u maju, a do stvaranja ploda treba im mjesec dana. Berba rane maline također traje mjesec dana, otprilike od polovine juna do polovine jula, ovisno od klimatskih uslova gdje se plantaža nalazi. Dvogodišnja je zovu iz razloga što nakon sadnje niču mlade sadnice koje se u prvoj godini razvijaju, rastu stabljike koje se vežu na oslonac i tek druge godine puštaju bočne grane na kojima daju plodove. Neke od najpopularnijih su vilamet, miker, fertodi, tulamin, tulamedžik. S druge strane, kasne sorte su sorte koje nešto kasnije kreću sa rastom i sa cvjetanjem kreću u junu, te u julu kreće dozrijevanje plodova. Njihovo plodonošenje traje cijelo ljeto do jeseni, to jest do prvih mrazeva. Zovu ih i jednogodišnje iz razloga što nakon sadnje puštaju mladice iz tla koje odmah u prvoj godini cvjetaju i plodonose ali u manjoj količini od one koju možete očekivati u narednoj godini. Neke od najčešćih sorti kasne maline su Polka, Polana, Heritage, Himbotop. Kod obje vrste maline količina plodova ovisiti će o pripremi tla, obradi, održavanju, prihrani, zaštiti i drugim potrebnim koracima. O tome smo dosta govorili na našem kanalu, pa ćemo linkove za te videe staviti u opisu ovog videa ukoliko vas bude zanimalo. Samo razumijevanje vrsta malina ranih i kasnih odnosi se i na način orezivanja. Rane sorte, kao što sam rekla, rađaju na dvogodišnjim stabljikama. Prve godine stabljika raste, dok u drugoj godini donosi plod. Nakon što stabljika završi sa plodonošenjem, više nema ulogu i potrebno ju je ukloniti, a nove mlade stabljike se ostavljaju za narednu godinu. Kasne sorte cvjetaju i donose plod na jednogodišnjim stabljikama koje izrastu i rode iste godine. To pojednostavljuje orezivanje jer nema potrebe za razlikovanjem starih stabljika i mladih, nego se uklanjaju sve stare stabljike. Kada se radi o ranim sortama, prve godine niču stabljike koje se vežu i daju plodove u narednoj godini. Već u aprilu iz tla kreću nove mlade sadnice koje se pri okopavanju i obradi tla uklanjaju. Taj postupak se radi do polovine ili kraja aprila. Nakon toga sve mlade nove stabljike se puštaju da rastu i čuvaju se tokom berbe da se ne oštete jer nam one trebaju za narednu godinu. Razlog zašto se uklanjaju sve do polovine aprila je taj da ne uzemaju hranjiva malini koja se priprema za plodonošenje, ali i da ne izrastu previše pa smetaju prilikom obrade tla i berbe maline koja je zavezana. Kod kasne sorte u prvoj godini puštamo prve izdanke da nesmetano rastu jer ih neće biti toliko puno. Na jesen ih uklanjamo i obradimo tlo alatima ili mašinski kopanjem ili prezanjem. 
u drugoj godini također nije dobro da prerano krenu sa rastom, te se mlade stavljike ne puštaju da rastu sve dok ima opasnosti od kasnih mrazeva. Ako ipak izrastu i mraz spali njihove vrhove, njihov rast tada prestaje i one će tada ostati niske, te pustiti bočne grane na kojima će biti znatno manje plodova. Mlade stabljike se puštaju da rastu oko 20. aprila, to jest kada prođe opasnost od mraza. Sada ćemo detaljno objasniti orezivanje ranih sorti malina. Rane sorte cvjetaju i sazrijevaju od juna do jula. S obzirom na njihov ciklus, rezidba se obavlja nakon berbe kada su svi plodovi pobrani sa starih stabljika. Rezidbu ranih sorti najbolje je obaviti odmah nakon završetka berbe, ali može se pričekati i jesen kada se te stabljike potpuno osuše. Tada je lako razlikovati mlade maline od onih koje su dale plodove. Ipak je dobro to odraditi odmah kako bi se spriječila mogućnost oboljenja i kako bi mlada malina imala prozračnost što umanjuje pojavu bolesti. Prvi korak je odstranjivanje starih stabljika. Nakon što maline završe sa plodonošenjem, uklonite sve stare stabljike koje su davale plod. Mi ih režemo kraj svake žice jer ih je lakše izvlačiti kada su kraći komadi stabljike. Akumulatorske škare su odlično rješenje za ovaj posao. Nekad smo ovaj posao radili ručnim škarama što je trajalo dugo, a i žuljevi na rukama su bili česta pojava. Potrebno je u potpunosti odrzati stabljike do zemlje jer više neće rađati. Ukoliko ostavimo dijelove stare stabljike da vire iz tla, ostavljamo mogućnost za truljenje, stvaranje oboljenja i napad štetnika. Ovaj posao se obavlja oprezno kako ne bi u procesu oštetili nove mlade maline. Mladi izdanci koji su izrasli tokom te sezone ostavljaju se za sljedeću godinu jer oni donose plodove. Naravno drugi korak je vezanje tih mladih stabljika. Nakon rezidbe starih, mlade stabljike treba zavezati uz potporu kako bi se olakšao njihov rast i osigurao stabilan prinos. Vežemo ih na najgornju žicu na visini od 180 cm, te dodatno na drugoj žici na visini od 1,30 m. Na taj način će stabljike biti stabilne i čvrste. Na svaki dužni metar preporučljivo je ostaviti od 5 do 8 najzdravijih stabljika, dok se ostale uklanjaju. Na taj način biljke imaju dovoljno prostora, hranjivih materija i svjetlosti što će poboljšati urod. Ovaj način orezivanja omogućuje cirkulaciju zraka, smanjuje rizik od bolesti i povećava kvalitet i veličinu plodova u sljedećoj sezoni. Orezivanje kasnih sorti malina radi se na sljedeći način. Kasne sorte sazrijevaju tokom ljeta do jeseni i rađaju na jednogodišnjim stabljikama. Nakon sezone ove stabljike se orezuju da bi sljedeće godine izniknule nove. Kasne sorte najbolje je orezivati zimi tokom mirovanja biljaka ili rano u proljeće prije nego što počne novi rast. Mi to radimo u novembru ili decembru, nakon što su se svi sokovi iz stabljika vratili nazad u korijen i stabljike su krenule da se suše. Prvi korak u orezivanju je taj da se odsjeću sve stabljike. Naime, u ovom slučaju sve stabljike se orezuju skroz do zemlje. To osigurava prostor za nove izdanke koji će izrasti i donijeti plodove u sljedećoj sezoni. To se može raditi ručno ili uz pomoć namjenskih mašina poput ove. Metalni nož za primjer odlično je rješenje za rezanje stabljika maline. Nakon toga je važno održavati tlo bez korova i odraditi prihranu kako bi na proljeće nesmetano niknule mlade maline. Nakon što mlade stabljike izrastu, potrebno ih je prorijediti kako bi između svake stabljike bilo oko 20 cm prostora. Ovime se omogućava optimalan rast svake biljke i spriječava pretrpanost. 
Kod kasnih sorti može biti više biljaka po kvadratnom metru, čime se povećava ukupni prinos bez narušavanja zdravlja biljaka. Pravilno proređivanje doprinosi boljoj cirkulaciji zraka i sprečava pojavu bolesti. Također iz tog istog razloga je potrebno ukloniti i sve listove sa stabljika do visine od 30 pa čak i 40 cm kako bi se osigurala prozračnost u donjem dijelu biljaka. Naravno da za kraj imamo dodatne savjete za njegu nasada malina. Pored pravilne rezidbe važno je voditi računa i o njezi biljaka. Nakon orezivanja uklonite sve ostatke kako biste smanjili rizik od širenja bolesti. Tu se misli na sve stare stabljike i grane te lišće. Malinama je potrebna dodatna ishrana nakon plodonošenja i rezidbe. Organski kompost ili druga đubriva obezbijeđuju sve potrebne hranjive materije za rast. Zimi je preporučljivo dodati sloj malča preko zemlje kako bi se zaštitio korijenov sistem od niskih temperatura. Redovnom rezidbom i odgovarajućom njegom obezbijediti ćete zdrave biljke i bogat prinos. Nadamo se da vam je ovaj video bio koristan, a u tom slučaju bi nam značilo da nas podržite tako što ćete ostaviti like i podijeliti video sa prijateljima. Za sve druge korake vezane za prihranu i pravovremenu zaštitu javite nam se u komentarima ispod videa. Rado ćemo podijeliti sa vama još informacija o uzgoju maline.